ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم الهمنا مراشد امورنا واعيذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم الهمنا مراشد امورنا واعيذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا رحمان الله المؤمنين الى سهوذر ما رسنيهم من مريم الله سبحانه وتعالى نمل ارمچ കൂടലിനെ കബൂലാക്കും മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ തിന്മകളെയും നന്മകളാക്കാൻ പടച്ച നിർത്തത്തെ കാരണമാക്കും മാറാവട്ടെ അല്ലാഹുന്റെ വിശാലമായ ഔദാര്യവും കരുണയുടെയും പേരിൽ അവനെ മുബാറക്കായ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നാടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ദുനിയാവിന്റെ പല തിരക്കുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയിൽ പടച്ചവന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഹബീബ അനുബിതങ്ങൾ സലല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ചിഹ്നത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ ആഹരത്തിന്റെ ഓർമ്മയിലായി ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു അവസരം നൽകിയത് അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കരുണയാണ് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നൽകാനിരിക്കുന്നത് നാളെ കയ്യാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അടിമകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കൊരു പക്ഷെ തോന്നും എന്താണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടാനിരിക്കുന്നത് എന്ന് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സഹാബാക്ക് അല്ലബി അള്ളാഹു മജ്മൈൻ അവരോട് സംസാരിക്കവേ പറഞ്ഞു നാളെ നഷ്ടയിൽ ചില ജനങ്ങൾ രത്നങ്ങളാലുള്ള പീഠങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കും അവരുടെ മുഖങ്ങൾ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ദുഃഖമോ വ്യസനമോ അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടാവൂല അവർ അമ്പിയാക്കളും സുഹദാക്കളും അല്ല ഇത്രയും കേട്ട ഉടനെ കാരണം ആഹ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് മഷറയെ കുറിച്ച് ശരിക്ക് ബോധമുള്ള സഹാബാക്കൾ മനുഷ്യർ വെപ്രാളത്തിലും ബേജാറിലുമായിരിക്കും എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തയിലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ദിവസം അറസിന്റെ തണലിൽ രത്നങ്ങളാലുള്ള പീഠങ്ങളുടെ മുകളിൽ സന്തോഷത്തോട് കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആദ്യം കേട്ടവും വിചാരിച്ചു ഏതോ നബിമാറ സുഹാദാക്കളായിരിക്കാം നബിദങ്ങൾ സലല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൈസൂബി അമ്പിയാവല സുഹാദ അമ്പിയാക്കളുമല്ല സുഹാദാക്കളുമല്ല സദസ്സിൽ ഒരു സഹാബി വലിയ ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടായി ആരായിരിക്കും അവര് പെട്ടെന്ന് നിമിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഞങ്ങളോട് സദസ്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവർ ആരാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും സഹാബിക്ക് ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ പടച്ചവന്റെ ഓർമ്മയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലുള്ള സ്നേഹത്തിൽ മഹബത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് അവർ എന്ന് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആക്കുമാറാവട്ടെ വലിയൊരു കൂട്ടമാണ് വലിയ അനുഗ്രഹീതമായ കൂട്ടമാണ് ഇതിന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കേൾക്കാം നമുക്ക് ആകെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബലഹീനരാണ് ഈമാനിൽ ബലഹീനർ അമലുകളിൽ ബലഹീനർ നമ്മുടെ ഈമാൻ നന്നാവണം നമ്മുടെ അമലുകൾ നന്നാവണം ഓരോ മനുഷ്യരും നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി സ്വന്തമാക്കിയവരായി അവന്റെ തൃപ്തിയുടെ ഭവനമായ ഉയർന്ന സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളോടൊന്നിച്ച് മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടൊന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൂടണം ആ ചിന്തയിൽ കൂടുകയാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മാത്രമല്ല ിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മനസ്സിലാക്കി പടച്ചവന്റെ കൽപ്പനകളെ വഴിപ്പെട്ടും അനുസരിച്ചും ജീവിക്കുന്നവരാവണം നാളെ നന്നേക്കുമായുള്ള ജിമരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങളിൽ നിന്ന് തീജാലകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ന്യാമ്യത്തുകളിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും എത്തണം ഈ ഒരു ചിന്തയിലുള്ള കൂടൽ ഈ ചിന്ത അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് നിവിധങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ ചതികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചതിയാണ് 
ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വേദന എന്നുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങൾ സലഹാലയിസ്ലങ്ങൾ തങ്ങളെ കുറിച്ച് കാര്യത്തിന്റെ കിതാബിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സലഹാലിസ്ലം തങ്ങളെ എപ്പോഴും ഒരു ദുഃഖിതനായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു എപ്പോഴും എന്തോ ചിന്തയിലായിരുന്നു എപ്പോഴും ചിന്തയിലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾ സഹായങ്ങളെ ചിന്ത എന്റെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യം എന്താവും എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം എന്താവും ഇതായിരുന്നു അല്ല ഞങ്ങൾ സലഹാലിസ്ലം തങ്ങളുടെ ചിന്ത അള്ളാഹു എന്നെ ഈ ദീനാകുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ദുനിയാവിന്റെയും ആഹരത്തിന്റെയും എന്നെ നേക്കുമുള്ള വിജയത്തിന്റെ നിദാനമായ ഈ ദീൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ദീൻ കിട്ടാതെ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്നെ നേക്കുമായി നഷ്ടവാളി ആയിപ്പോകും എന്ന് തങ്ങളുടെ ചിന്തയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹസ്ര ഞങ്ങളുടെ സദാ സമയം ചിന്ത ആരെ കണ്ടാലും ചിന്ത ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെങ്കിലും കെളിമ പറയണം ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരാവണം ഈ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണം തങ്ങളുടെ ഫിക്കറായിരുന്നു അത് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അതായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ സലല്ലാ ഹാലി ഹുസല്ല ഞങ്ങളെടുക്കൽ സ്ഥിരമായി ഒരു യഹൂദി കുട്ടി വരുമായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ സലല്ലാ ഹാലി ഹുസല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിഗ്നസ് ചെയ്തു കൊടുക്കും കുറച്ച് ദിവസം ആ കുട്ടിയെ കാണാതായി അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ സല്ലാ ഹാലി ഹുസല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എവിടെ പോയ കുട്ടി പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി രോഗിയാണ് എന്ന് ഇത് ഞങ്ങൾ സലല്ലാ ഹാലി ഹുസല്ല ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ആ കുട്ടി രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ സലല്ലാ ഹാലി ഹുസല്ല ആ കുട്ടിന്റെ അടുക്കൽ പോയിരുന്നു ആ യഹൂദി കുട്ടിയോട് സ്നേഹത്തോട് കൂടി ഹബീബ നിർദ്ദങ്ങൾ സല്ലാഹ് അലൈഹുസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ കെലിമ പറ ലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന കെലിമ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ലോകത്തും വിജയിക്കും എന്നൊക്കെ ആ കുട്ടിനോട് പറഞ്ഞു രോഗശീയൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി ഹബീബ നിർദ്ദങ്ങൾ സല്ലാഹ് അലൈഹുസ്ലം തങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും ഉപ്പന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും മാറി മാറി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ വാപ്പ പറഞ്ഞു യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത്യ അബുൽ ഖാസിം സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം അബുൽ ഖാസിമിനെ അതായത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നീ അംഗീകരിച്ച് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയം ആ കുട്ടി അഷദു അല്ല എന്ന കെലിമ ചൊല്ലി അതീവ നിവിധങ്ങൾ സഹസ്രം തങ്ങളുടെ കണ്ണുന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നു സന്തോഷം കൊണ്ട് നിവിധങ്ങൾ സഹസ്രം തങ്ങൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു അൽഹമുല്ലാഹില്ലാർ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും ഈ കുട്ടിയെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും ഈ കെലിമ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ നരകത്തിലേക്ക് പോവാണ് നിവിധങ്ങൾ സഹസ്രം തങ്ങളുടെ പിക്ക് തങ്ങളുടെ വേദന ഇതായിരുന്നു ഈ മൺ കിട്ടാത്ത കെലിമ കിട്ടാത്ത മനുഷ്യർ ആ മനുഷ്യരെ കണ്ടാൽ വേദനയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ വേദനയായിരുന്നു പ്രക്ഷോഭനെ ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിച്ചു പോയാൽ വലിയ അപകടകരമാണ് നിബിതങ്ങൾ സലല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകരമായ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നിബിതങ്ങൾ സാഹസ് തങ്ങളുടെ ഫിക്കർ ഇതായിരുന്നു എപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികൾ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആളുകളും നരകത്തിൽ നിന്ന് തീ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണം തങ്ങളുടെ അതിയായ ചിന്തയായിരുന്നു നിബിതങ്ങൾ സാഹസ് തങ്ങളെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫിക്കർ ഒരു ചിന്ത ഇതായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല നിബിതങ്ങൾ സലല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ സഹബത്തിന് വേണ്ടി സഹവാസത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത സഹാബാക്കൾ നിബിതങ്ങൾ സലല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സഹാബാക്കളെ അള്ളാഹു ുംങ്ങളുടെ അത് സഹാബാക്കൾ ഒപ്പിയെടുത്തു ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി ഒപ്പിയെടുത്തു മുഴുവൻ സഹാബാക്കളുടെയും ചിന്ത മനുഷ്യർ നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണം ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത അവരുടെ ഫിക്കരിതായിരുന്നു അവരുടെ സമ്പത്ത് ആ വഴിയിൽ ചെലവഴിച്ചു അവരുടെ ശരീരം ആ വഴിയിൽ ചെലവഴിച്ചു അവരുടെ സകല സുഖങ്ങളെയും സൗകര്യങ്ങളെയും അവർ ആ വഴിയിൽ നീക്കി വെച്ചു കാരണം അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നരകം അതി ഭയങ്കരമാണ് നരകം അതി ഭയങ്കരമാണ് ഒരു മനുഷ്യനും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത്രത്തോളം കഠിനമായ കഠിന കഠോരമായ നാരകീയമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യർ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കെലിമയും ഹബീബ എന്ന വിധങ്ങൾ സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ചരിയും അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ഈ മനുഷ്യരിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നാലും ശരി നാട്ടിലെ അധികാരിയാണെങ്കിലും ശരി ഭൗതികമായ ഏതെല
നമ്മളൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ പറയും നമ്മൾ അങ്ങേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാറില്ല എന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ സാഹസ്ലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നബി തങ്ങൾ സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ കുടുംബം പട്ടിണിയിൽ പ്രയാസത്തിൽ ദുരിതത്തിൽ അതൊന്നും നബി തങ്ങൾ സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ കരയിപ്പിക്കുകയോ വിക്കിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നബി തങ്ങൾ സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ദുഃഖവും വേദനയും കരച്ചിലും പാതിരാത്രിയിൽ തങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ നമസ്കാരം കാലിൽ നീര് വട്ട കട്ടത്തക്ക നിലയിൽ തങ്ങൾ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു മുമ്പിൽ കരയുമായിരുന്നു പടച്ചവനെ ഈ ഉമ്മത്തികൾക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകണയെന്ന് കഴിഞ്ഞുകൂടവെ മറ്റാരുമില്ല നിബിതങ്ങൾ സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രിയ പത്നി ആയിസ് അലി അള്ളാഹ് അനഹയും ഒരുമിച്ച് കഴിയവേ തങ്ങൾ അതീവ സന്തുഷ്ടനായി ആയിസ് അലി അള്ളാഹ് അന്ന കണ്ടു തങ്ങൾ വലിയ ഇഷ്ടത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് ആയിസ് അലി അള്ളാഹ് അന്ഹ അവസരമായി അവസരം മുതലാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ റസൂല സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അത്ര സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും എന്ന് ആയിസ് അലി അള്ളാഹുനെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലെ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സെഫാറിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്യുന്നു ഭാര്യ ചോദിക്കാണ് ഒന്ന് സെഫാറിന് ദുവാ ചെയ്യും കാരണം അത്ര സന്തോഷത്തിലാണ് ഭാര്യന്റെ കാര്യത്തിൽ നിബിതങ്ങൾ ശാസ്ത്രം തങ്ങൾ അവസരം മുതലാക്കാണ് ആഹ്ലത്തിന്റെ ചിന്ത അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിയുമ്പോഴും ചിന്ത നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തിന്മകളുമായി തന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് പാത്രീഭൂതമായി പോകുമോ കോപത്തിന് അടിമയായി നരകത്തിലേക്കായി പോകുമോ എന്ന ചിന്ത ആയിസ് അലി അള്ളാഹ് അന്നക്കുണ്ടായി സത്യത്തിൽ ആയിസ് അലി അള്ളാഹ് അന്നക്ക് തിന്മകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിയാൻ തിന്മക്കാരുടെ അവസരം പക്ഷെ ആ സമയത്തും നിമിതങ്ങൾ സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ അലി അള്ളാഹനക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹു മസുല്ലി ആയിഷ അപർച്ചവനെ ആയിഷ അലി അള്ളാഹനക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ മാ കദ്ദമത് ഒമാ അസറത് ഒമാ ആയലനത് തുടങ്ങിയ ദുവാ ചെയ്തു ആയിഷ അലി അള്ളാഹനക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ മുന്നെ ചെയ്തത് പിന്നെ ചെയ്തത് രഹസ്യമായി ചെയ്തത് പരസ്യമായി ചെയ്തത് ആയിഷ അലി അള്ളാഹനെ വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ നിമിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലി സന്തോഷിച്ചു ആയിഷ എന്തിനാ ഇത്ര കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സലാഹ് അലഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ ഈ ദുവ ഞാൻ എല്ലാ രാത്രിയിലും എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അവർ രഹസ്യമായത് പരസ്യമായത് ഈ നിലയിൽ നിബിതങ്ങൾ സലാഹ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് ഉമ്മത്തിന്റെ ഫിക്കറായിരുന്നു ഈ ഫിക്കറിലാണ് നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുത്തം പാഴാവൂല നമ്മൾ നല്ല നീയത്തോട് കൂടിയിരിക്കും ഹൃദയം തുറന്നിരിക്കി നിമിതങ്ങൾ സലല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ ഫിക്കറും കമ്മും നമ്മളെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം സമ്പത്ത് ശരീരം ആ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടണം അള്ളാഹു താഴെ നമ്മളെ കൂടലിനെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അടുത്തിരുന്നാൽ ആ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വരുന്ന ആളുകൾക്കും സൗകര്യം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ചെറിയ വെയിലുണ്ടാവും അതിപ്പം പോവും കുൽനാറു ജഹന്നം അഷദ്ദു ഹറ ജഹന്നമിന്റെ തീ ഇതിനെക്കാളും ചൂടുള്ളതാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചൂട് സഹിച്ചാൽ നാളെ അള്ളാഹു സുഹാന ഹോത്താല അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലാക്കും അർച്ചിന്റെ തണൽ നൽകും എത്രത്തോളം അമ്മത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി നമ്മൾ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹു താര അമലിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുക ദീനിന്റെ എല്ലാവത്തിന്റെ പരിശ്രമം ആദ്യമായി ചെയ്തത് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു അള്ളാഹു യദോഴുവില്ല ദാരി സലാം അള്ളാഹു ആണ് ആദ്യമായി ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദാവത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ അള്ളാഹു ചെയ്ത ഈ പണി ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടുന്നവരെ ദീനിന്റെ ദാവത്തിന്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദീനിന്റെ ദാവത്തിന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ആദ്യമായി ദാവത് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ദായി അള്ളാഹു ആണ് ദീനിന്റെ ഈ പരിശ്രമം ദാവത്തിന്റെ ഈ പരിശ്രമം ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്
സാധാരണ ജനങ്ങളെ അല്ല അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തത് അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ അമ്പിയ അലഹി മുസലാത്തു വസ്സലാമിനെയാണ് അമ്പിയാക്കളെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഈ ജോലി ഏറ്റവും ഉന്നതമായത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് ഒമൻ അക്സനു കൗലൻ നിമ്മൻ ദാഇലല്ലാ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടിയാളികളെ അടിമകളെ വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല വർത്തമാനം പറയുന്നവൻ വാക്ക് പറയുന്നവൻ ആരാണുള്ളത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വാക്ക് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടിമകളെ വിളിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജോലി അല്ലാഹു ചെയ്തത് അല്ലാഹു ഏറ്റവും ഉന്നതനായത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ചെയ്ത ജോലി ഏറ്റവും ഉന്നതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആരംഭത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ അമ്പി അലഹി മുത്തലാത്തു വസ്സലാമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവരുടെ നബിമാർ അവരുടെ ഉമ്മത്തികളുടെ മേൽ നിർബന്ധമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതരായ അമ്പിയാക്കൾ ചെയ്തു മാത്രവുമല്ല ഉന്നതമായ ജോലിയാണ് ഈ ജോലിയുടെ പ്രതിഫലവും ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഒരാൾ വീട്ടിൽ നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും അയാൾ പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജമായത്തായി നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഏഴരക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും ഒരാൾ ജാമിയ മസ്ജിദിൽ ജമായത്ത് പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും നിറാൻ ഫലസ്തീനിൽ ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമസ്കാരത്തിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഇനി ഒരാൾ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഇനി ഒരാൾ മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറമിൽ ജമായത്തായി നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഇത്രത്തോളം ഉയർന്ന ഇനി ഇതിനേക്കാളും ഉയർന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നവർ സ്ഥലമില്ല പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന നമസ്കാരത്തിന് ഏഴ് ലക്ഷം പ്രതിഫലമാണ് കിട്ടുക ഏഴ് ലക്ഷം പ്രതിഫലം ഏഴ് ലക്ഷം അവസാനത്തേതല്ല ഏഴ് ലക്ഷം കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇത്രത്തോളം ഉയർന്ന പ്രതിഫലമാണ് കാരണം ഈ ജോലി ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് ഉന്നതനായ അള്ളാഹു ചെയ്ത ജോലി ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജോലി ഇതിന്റെ പ്രതിഫലവും ഏറ്റവും ഉന്നതമായതാണ് അള്ളാഹു താല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോപ്പിക്കുകയും മാറാവട്ടെ ദാഴ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ദാഴ്വത്ത് എന്ന് സാധാരണ വലീമകൾക്ക് സൽക്കാരങ്ങൾക്ക് വിവാഹ സദ്യകളിലേക്കെല്ലാം വിളിക്കുന്നതിന് സാധാരണ ദാഴ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ദാവത്ത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വിളിക്കുക എന്നാണ് എന്റെ ഭാഷാർത്ഥം വിളിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ദീനിൽ ദാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവന്റെ പുതിരത്തിലേക്ക് അവന്റെ താപ്പത്തിലേക്ക് അവന്റെ വളർമയിലേക്ക് അവന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് അവന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് അവന്റെ പദവിയിലേക്ക് അടിമകളെ അടിയാറുകളെ വിളിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളിലേക്ക് അടിമകളെ വിളിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവന്റെ കൽപ്പനകളിലേക്ക് അവന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് അടിമകളെ വിളിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് മുഴുവൻ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം നബിമാർ അലഹി മുസ്തലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്ത ഉന്നതമായ ജോലിയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കുക നരകത്തിൽ നിന്ന് ഭയപ്പെടുത്തുക സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ ന്യാമത്തുകളിലേക്കും മനുഷ്യരെ അടുപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിളിയാണ് മുഴുവൻ നബിമാർ അലഹി മുസ്തലാത്തു വസ്സലാമും ജനങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിന്റെ ന്യാമത്തുകളിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അള്ളാഹു ചെയ്ത ജോലിയാണിത് അള്ളാഹു ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു നരകത്തിൽ നിന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി നബിമാർ അലഹി മുസ്സലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു നരകത്തിൽ നിന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി ഇനി ഇത് മുഴുവൻ ഉമ്മത്തികളുടെയും ജോലിയാണ് എല്ലാ ഓരോ ഉമ്മിന്റെയും ജോലിയാണ് മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിന്റെ ഉയർന്ന വഴി ന്യാമത്തുകളിലേക്ക് മനുഷ്യരെത്തണം അള്ളാഹുവിന്റെ പുതിരത്തിലേക്ക് അവന്റെ വളർമയിലേക്ക് അവന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് അടിമകളെ വിളിക്കൽ ഓരോ ഉമ്മത്തികളുടെ മേലും ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് ജാഗത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വിവാ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കൽ അതൊരു കാരണമാണ് അതേപോലെ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യണം അതൊരു കാരണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതൊരു കാരണമാണ് ഇതേപോലെ
ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യാതെ ദീൻ ലോകത്ത് മുഴുവനും എത്തണം വ്യാപിപ്പിക്കണം വ്യാപിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുപോലെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാതെ കുട്ടികളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ദ്രാവത്തില്ലാതെ ദീൻ ലോകത്ത് ആമാവുകയില്ല കല്യാണം കഴിക്കാതെ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദ്രാവത്തിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യാതെ ദീൻ ലോകത്ത് ലോകത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കുകയില്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം അമ്പി അലഹി മുസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അയച്ചു മുഴുവൻ അമ്പി അലഹി മുസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദീൻ പഠിക്കിൻ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലും എത്തിക്കാനുള്ള പരിശ്രമവും അധ്വാനവും ചെയ്യി എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തെ ദീനിനെ ജീവിപ്പിക്കും ദീനിനെ നിലനിർത്തും നിങ്ങൾക്ക് അന്തത്തും പദവിയും ദുനിയാവിലും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലും നൽകും അതുകൊണ്ട് ദീനിനെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ ദുനിയാവിൽ അസ്ബാബുകളെ കാരണങ്ങളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വിവാഹം കഴിക്കണം ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കൃഷി ചെയ്യണം എന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ കാരണങ്ങൾ അള്ളാഹു താല വെച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല അവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയാണ് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു സുഹാനുഭവ താല ഈ കാര്യം മക്കളെ ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹു താല വിവാഹത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആണിലേക്കോ പെണ്ണിലേക്കോ അള്ളാഹു ആവശ്യക്കാരനല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തെർത്തീപ്പും ഒരു സുന്നത്തുമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവ താല ഈ വസ്തുക്കളിലേക്കൊന്നും ആവശ്യക്കാരനല്ല അള്ളാഹു സുഹാനുഭവ താല അതർത്ത് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആണോ പെണ്ണോ ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്രകാരം തന്നെ ഹവ്വ ബീവിയെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ആണിൽ നിന്നാണ് പെണ്ണിനെ കൂടാതെ ഇപ്രകാരം തന്നെ മറിയം ബീവിയിൽ നിന്ന് ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചു ആണിനെ കൂടാതെ ഇപ്രകാരം സാലിഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഒട്ടകത്തെ നൽകിയത് പാറയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ നിലയിൽ ഒന്നിലേക്കും അള്ളാഹു ഒരവസ്ഥയിലും അവൻ മെഹ്താജല്ല ആവശ്യക്കാരനല്ല അവൻ നിരുപാധികം അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല അസ്ബാബുകളെ ചിലതിനെ അള്ളാഹു കാരണങ്ങളാക്കി വെച്ചു എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഈ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഈ വസ്തുക്കളിലേക്ക് അള്ളാഹു ആവശ്യക്കാരനെ അല്ല ഇപ്രകാരം ദീൻ നിലനിൽക്കാനും അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല അസ്ബാബിനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദീനിന്റെ ദാഗത്തിന്റെ ഈ പരിശ്രമത്തിനെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല ഒന്നിലേക്കും ഒരവസ്ഥയിലും അള്ളാഹു ഒന്നിലേക്കും ആവശ്യക്കാരനല്ല അവൻ ഖാദിരെ മുതലക്കാണ് ിന് മുമ്പായി അള്ളാഹു സുഹാനുഭവ താഴെ ഒരു മഴ പെയ്യിപ്പിക്കും ആ മഴയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഉമ്മമാർ മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെ ഖബറുകളിൽ നിലനിൽക്കും അള്ളാഹു സുഹാനുഭവ താഴെ ഒന്നിലേക്കും ഒരവസ്ഥയിലും ആവശ്യക്കാരനല്ല ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന് അവന്റെ ആദത്തുണ്ട് അവൻ സ്ഥിരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തുണ്ട് ആ കുതിരത്തെ എല്ലാ ആദത്തുകളെയും മറികടന്ന് അവൻ അവന്റെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് അവൻ കാര്യങ്ങളെ നടത്തും ആദത്തിൽ പെട്ടതാണ് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വിവാഹം കഴിക്കുക തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതിലേക്ക് ആവശ്യക്കാരൻ അസ്ബാബുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പതിവാണ് ഒരു ആദത്താണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവ താഴ അവന് കുതിരത്തുണ്ട് അവന്റെ കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവിൽ പെട്ടതാണ് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒന്നിലേക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത നിലയിൽ അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനെയും ഉണ്ടാക്കിയത് അവന്റെ കുതിരത്താണ് അവന്റെ കുതിരത് എല്ലാത്തിന്റെ മേലും കഴിവുള്ളതാണ് ഒന്നും അവന്റെ കുതിരത്തിന്റെ അപ്പുറത്തില്ല എല്ലാം അവന്റെ കുതിരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അവന്റെ കഴിവിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആദ്യത്തെ അരിമണി അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പശു ആദ്യത്തെ ആട് ആദ്യത്തെ ഒട്ടകം അതേപോലെ എന്തെല്ലാം സൃഷ്ടികൾ കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായി ഭൂമി ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം ജീവജാലങ്ങളുണ്ടോ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദ്യത്തേതിനെ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അതിനെല്ലാത്തിനെയും ഉണ്ടാക്കിയവൻ അള്ളാഹു ആണ് ആദ്യത്തെ ഒട്ടകത്തെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ അവനാണ് ആദ്യത്തെ അരിമണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയവൻ അവനാണ് ഒന്നിലേക്കും അവൻ ആവശ്യക്കാരനല്ല ഒട്ടകത്തിന് ആദ്യം മാതൃകയില്ലായിരുന്നു മോഡൽ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ മോഡൽ ഇല്ലാതെ മാതൃകയില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വസ്തുക്കൾ ഇല്ലാതെ ഇല്ലായ്മകളിൽ നിന്ന് എല്ലാം എല്ലായിപ്പോയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായ ഒറ്റയായ ഏകനായ അള്ളാഹു ആണ് അവൻ അവൻ എല്ലാത്തിന്റെ മേലും കഴിവുള്ളവനാണ് നിരുപാധികം അവന്റെ കഴിവ് അവന്റെ കുതിര നിരുപാധികമാണ് ഒന്നും അവന്റെ
അവനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മാലിക് ഉടമസ്ഥൻ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവൻ മുഖ്താർ അവനാണ് അവൻ എല്ലാത്തിനെയും ഉണ്ടാക്കി എല്ലാത്തിനെയും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതേ അള്ളാഹു തന്നെ അവൻ ഒരു ദിവസം മരിപ്പിക്കും മരണവും അവന്റെ കയ്യിലാണ് ജീവിതവും അവന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായ ഒരേ ഒരു അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയവൻ അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാത്തിനെയും ഉണ്ടാക്കിയവൻ അവനാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അവനാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഡിസ്ക് നൽകുന്നവൻ അവനാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാന ചാല ഒന്നിനെ ഒന്നുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു അവന്റെ പുതിർത്ത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നീടുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പശുവിനെ അള്ളാഹു അവന്റെ പുതിർത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നീട് പശുക്കളിൽ നിന്നാണ് പശുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യത്തെ ആടിനെ അവന്റെ പുതിർത്ത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നീട് ആടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ആടുകളിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തേതിനെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ അള്ളാഹു ആണ് ഇപ്പോഴുള്ളതിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പശുവിൽ പാലാരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോഴിയിൽ നിന്ന് മുട്ട നൽകുന്നത് ആരാണ് ധാന്യങ്ങളെ പിളർത്തി അതിൽ നിന്നും ചെടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ ആരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ആദ്യത്തിൽ അവൻ അവന്റെ കുതിർത്തു കൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് ഏകനായി അവൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു അവന്റെ അസ്ബാബുകളെ ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പശുവിന് സ്വന്തമായി പാലുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കോഴിക്ക് സ്വന്തമായി മുട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്രകാരം തന്നെ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ധാന്യങ്ങളെ പിളർത്തി അതിൽ നിന്നും സ്വന്തമായി ചെടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ധാന്യങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ ഒരേ ഒരു അള്ളാഹു മാത്രമാണ് പശു പച്ച പുല്ലാണ് തിന്നുന്നത് പച്ച പുല്ല് തിന്നുന്ന പശു അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ഒരു ഭാഗം ചുമന്ന രക്തം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു ഭാഗം അതിന്റെ കാഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു ചാണകത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് രണ്ടിന്റെയും മധ്യത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ വെളുത്ത പാലിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ പറയുന്നു രക്തത്തിന്റെയും ചാണകത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലൂടെ സംശുദ്ധമായ കലർപ്പില്ലാത്ത പാലിനെ നാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പാലിനെ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ വെളുത്ത പാലിൽ ഈ രക്തത്തിന്റെ കളറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാണകത്തിന്റെ ഈ കാഷ്ടത്തിന്റെ മണമില്ല രക്തത്തിന്റെ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകത്തിന്റെ മണമോ ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ സംശുദ്ധമായ നല്ല പാലിനെ അള്ളാഹു അവന്റെ പുതിർത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ മുഴുവൻ ലോകത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി അവരുടെ കയ്യിൽ അല്പം പുല്ല് നൽകി പച്ച പുല്ല് നൽകി എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും സാമർഥ്യവും കഴിവും യോഗ്യതകളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം രക്തമുണ്ടാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം ചാണകമുണ്ടാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം പാലുണ്ടാക്കി അത് സാധിക്കുമോ മുഴുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ചെലവഴിച്ച് അവസാനം അവരുടെ തല മണ്ണിലിട്ട് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചാലും ശരി ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഈ പുല്ലിൽ നിന്ന് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തമോ ചാണകമോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മുഴുവൻ മനുഷ്യരും മുഴുവൻ ജിന്നുകളും മുഴുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മുഴുവൻ ഡോക്ടർമാരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു പിടി പുല്ലിൽ നിന്ന് രക്തമോ പാലോ ചാണകമോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവിയായ ഈ പശു ഈ പാലിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എല്ലാത്തിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അവൻ ഒറ്റയാണ് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഇല മതി ഒരു ഇലയിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഇല അത് പട്ടുനൂൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുഴു തിന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് പട്ടുനൂൽ ഉണ്ടാവുന്നു അതേ ഇല മാൻപേട തിന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മുസ്ക് കസ്തൂരി ഉണ്ടാകുന്നു അതേ ഇല പശു തിന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ പാലുണ്ടാകുന്നു അതേ ഇല പാമ്പ് തിന്നുകയാണെങ്കിൽ സർപ്പം തിന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് വിഷമായി മാറുന്നു ഒരേ ഇലയിൽ നിന്ന് ഇവകളെ എല്ലാത്തിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ ആരാണ് പശുവിൽ നിന്ന് പാലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇലയിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ പട്ടുനൂൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇലയിൽ നിന്ന് മുസ്ക്
കസ്തൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇലയിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ പാമ്പ് വിഷമുണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇലയിൽ നിന്ന് ഈ ഇലയിൽ നിന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ ഒരേ ഒരു ഒറ്റക്കുള്ള ഏകനായ പരിപാലകനായ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയായ മുഖ്താറായ ഒരേ ഒരു അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അവന്റെ കയ്യിലാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാക്കി തീർക്കും അവൻ അതിനെ വിജയിപ്പിക്കും നേരെ മറിച്ച് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ പരാജയത്തിന്റെ പടുകുയിലേക്ക് തള്ളാനും അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ജീവിതങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവനും ജീവിതങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവനും എല്ലാം അവന്റെ പിടുത്തത്തിലാണ് അവന്റെ കഴിയില കഴിവ് അവന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണമുള്ളത് അവൻ ഒറ്റയാണ് അവൻ ഏകനാണ് അവനെ അനുസരിക്കുകയും അവനെ വഴിപ്പെടുകയും ചെയ്യലാണ് അടിമങ്ങളായ നമ്മുടെ ജോലി അവൻ എല്ലാത്തിന്റെ മേലും നിരുപാധികം കഴിവുള്ളവനായ ഏകനായ ഒറ്റയായ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഉണ്ടാക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു കാരണങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ഈമാനില്ലാത്ത ആളുകൾ പറയും പശു നമുക്ക് പാല് തരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ മുഹ്മിൻ പറയും പശു അല്ല പാല് തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് അവന്റെ കുതിരത്ത് കൊണ്ട് അവൻ പാല് തരുന്നു എന്ന് ഈമാനില്ലാത്തവർ പറയും കോഴി നമുക്ക് മുട്ട നൽകുന്നു എന്ന് മുഹ്മിൻ പറയും കോഴിയല്ല മുട്ട നൽകുന്നത് കോഴിയിലൂടെ അള്ളാഹു അവന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് മുട്ട നൽകുകയാണ് എന്ന് മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ പറയും മനുഷ്യർക്ക് സന്താനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരല്ല അള്ളാഹു അവന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്നാണ് മക്കളെ തരുന്നത് ഈമാനില്ലാത്തവർ പറയും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മക്കളെ കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ ചില സമയത്ത് പശു പാല് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ പാല് പശു നിർത്തും പിന്നീട് ഒരു തുള്ളി പോലും പാല് നൽകിയില്ല പശു പുല്ല് തിന്നുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ സംഗതികളും ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു തുള്ളി പാല് പോലും നൽകുന്നില്ല എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം പശു പറയാണ് ഏ ജനങ്ങളെ ഏ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളി പാല് നൽകുന്നവൻ ഞാനല്ല പശുവായ ഞാനല്ല പാല് നൽകുന്നത് പശു ഞാൻ എന്നിലൂടെ അള്ളാഹു അവന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പാല് തരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു അവന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നൽകൽ നിർത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തുള്ളി പാല് പോലും തരാൻ സാധിക്കുകയില്ല കോഴി മുട്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ മുട്ടയിടൽ നിർത്തും കോഴി പറയുകയാണ് ജനങ്ങളെ മുട്ട നൽകുന്നത് ഞാനല്ല അള്ളാഹു അവന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് എന്നിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട നൽകുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു മുട്ടയെ നിർത്തലാക്കി അതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മുട്ട നൽകാൻ സാധിക്കുകയില്ല മനുഷ്യരിൽ ചിലർ വിവാഹിതരാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് സന്താനങ്ങളില്ല അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മനുഷ്യരാണ് സന്താനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ഇവർക്ക് സന്താനങ്ങളില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് സന്താനങ്ങളെ നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു അവന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നൽകുകയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു പിന്നിലൂടെ അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മദ്രസകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീടുകളിലേക്ക് ആരെങ്കിലും പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കും മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് മദ്രസകളിലേക്കും മറ്റും പൈസകൾ അയച്ചു കൊടുക്കും പോസ്റ്റ്മാൻ വഴിയായി ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് വഴിയാണ് നൽകുന്നത് മുമ്പ് പോസ്റ്റ്മാൻ വഴിയായി പൈസ കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു ചില മദ്രസയിലേക്ക് പോസ്റ്റ്മാൻ വരും ചില കുട്ടിക്ക് ആയിരം കൊടുക്കും ചില കുട്ടിക്ക് അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കും ചില കുട്ടിക്ക് നൂറ് കൊടുക്കും ചില കുട്ടിക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പോസ്റ്റ്മാൻ കൊടുക്കുന്നതാണോ പോസ്റ്റ്മാൻ കൊടുക്കുന്നതല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരുടെ പേരിലാണോ മാതാപിതാക്കൾ അയച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റ്മാൻ ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം ഒരിക്കലും പശു നമുക്ക് പാല് നൽകുന്നില്ല പശുവിന് പാല് നൽകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പശുവിലൂടെ നമുക്ക് പാല് നൽകുകയാണ് ഇതാണ് ഇമാനുള്ളവർ പറയുക കോഴി ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുട്ട നൽകുന്നില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്നും കോഴിയിലൂടെ നമുക്ക് മുട്ട നൽകുന്നു മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലൂടെ മനുഷ്യരിലൂടെ മക്കളെ അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഖജനാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് അവൻ ബാഹ്യമായ നിലയിൽ ഒന്നിലൂടെ ഒരു കാര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു
സത്യത്തിൽ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകൾ നമ്മളല്ല അത് അള്ളാഹു ആണ് സമ്പാദ്യ നമ്മുടെ കഴിവിന്റെയും യോഗ്യതയുടെയും പേരിൽ കിട്ടുന്നതല്ല എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് രാവും പകലും അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു ചില ആളുകളെ അള്ളാഹു സമ്പന്നരാക്കുന്നു വലിയ അധ്വാനം അധ്വാനിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും അധ്വാനത്തിന്റെ പേരിൽ കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസവും സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അധ്വാനത്തിന്റെ പേരിലാണ് സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വിയർപ്പ് ഒലിപ്പിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു അവന് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കിട്ടുന്നു ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിലിരുന്ന് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ടെലിഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു ആയിരങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നു ശരിക്ക് അധ്വാനത്തിന്റെ പേരിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വിയർപ്പൊലിപ്പിച്ച കർഷകനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ സമ്പന്നനാവണം പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തെ ആല സമ്പത്ത് നൽകാൻ ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു ഉപാധിയും അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടില്ല വലിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ സമ്പത്ത് കിട്ടുമെന്ന് മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുന്നു വലിയ വലിയ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡബിൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് അത് സ്വന്തമാക്കുന്നു മനുഷ്യർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി ഡിഗ്രി സ്വന്തമാക്കുന്നു പക്ഷേ അയാൾ ഭൂമി അയാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല അവർക്കൊരു ഒപ്പിടാൻ പോലും അറിയുകയില്ല പലപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിന്റെ സീലാണ് അവർ വെക്കാറുള്ളത് കയ്യിന്റെ തള്ളവരൽ കൊണ്ട് തമ്പ് ചെയ്യാറാണുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവർ വലിയ ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരിലുമല്ല സമ്പാദ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ സമ്പാദ്യത്തിന് ഇതുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല സമ്പാദ്യത്തിന് അള്ളാഹു അവന്റെ കുതിരത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ മുഖത്തർ അവന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് അവൻ നൽകുകയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ സമ്പത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കർഷകന് അല്ലെങ്കിൽ കൂലിപ്പണിക്കാരന് കിട്ടണമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും പേരിലാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ വിദ്യ സമ്പ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകൾക്ക് കിട്ടണമായിരുന്നു പക്ഷേ എത്രയോ വിദ്യാസമ്പന്നന്മാരും കൂലിപ്പണിക്കാരും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിക്കുന്ന കർഷകരുമെല്ലാം പട്ടിണി പാവങ്ങളായി ചെറിയ ചെറിയ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു വലിയ കാര്യമായ അധ്വാനമില്ലാതെ അള്ളാഹു എത്രയോ ആളുകൾക്ക് വലിയ സമ്പാദ്യം നൽകുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ സമ്പാദ്യം എന്ന് ആളുകൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അധ്വാനത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനത്തിന്റെ തോത അനുസരിച്ചാണ് സമ്പാദ്യം വർഗി വർദ്ധിക്കുന്നത് അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നത് ജോലി അതൊരു പ്രഹസനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഹ്യമായ ഒരു കോലം മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നത് മുമ്മിന്റെ യത്തീൻ ജോലി കൊണ്ടല്ല ഞാൻ സമ്പന്നനാവുന്നതും എനിക്ക് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാകുന്നതും അള്ളാഹു അവന്റെ കുതിരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം തരുന്നതാണ് ജോലി ഞാൻ ചെയ്യണം പക്ഷെ ജോലി എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ വഴിയല്ല എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ മാർഗമല്ല സമ്പാദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുമ്മിന്റെ യത്തീൻ ഒരു മുമ്മിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഇതാണ് സമ്പാദ്യത്തിന്റെ വഴി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യലല്ല അധ്വാനിക്കണം അത് മനുഷ്യൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അധ്വാനിച്ചതിലൂടെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ കുതിരത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ മുഖത്തറായ അവൻ തീരുമാനിച്ചതെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും അധ്വാനത്തിന്റെ ഭാരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖത്തറിൽ നിശ്ചയിച്ച റിസ്കിനേക്കാൾ സമ്പാദ്യത്തിനേക്കാൾ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും ഒരണുമണിത്തൂക്കം പോലും കൂടുതൽ കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് റിസ്ക്കും അതേപോലെ സമ്പാദ്യവും എല്ലാം അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവന്റെ കുതിരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് ജോലി അതിനുള്ള ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു കാരണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഉണ്ടായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ നൽകുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ നിർബന്ധമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് റിസ്ക് കിട്ടുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അവനാണ് ജീവിതങ്ങളെ നന്നാക്കുന്നവൻ ജീവിതങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നവനും അള്ളാഹു ആണ് ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് അതിന്റെ പിടുത്തം കാറുൻ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു അള്ളാഹു വലിയ സമ്പത്ത് നൽകി പക്ഷേ അനുസരണക്കേടിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ ഭൂമിയെ പിളർത്തി കാറൂനെയും സമ്പത്തിനെയും അള്ളാഹു താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു ക്രിയാമത് നാള് വരെ അവൻ താഴ്ന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതേ ഭൂമി അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ അതിർത്തി ഇസ്മായിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് വേണ്ടി പിളർത്തി പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ ദംസമിന്റെ വെള്ളത്തെ
சதிக்கையும் வஞ்சிக்கையும் செய்து ஆ நிலையில் அவர் கச்சவடம் செய்த போல் அல்லாஹு சுபானுக்குவத்தால தீ கொண்டுள்ள மழை கல்மையை பெய்யிப்பிச்சு அவரை சாம்பலாக்கி களைஞ்சு பட்சே மக்கக்காராய ஆளுகள் சஹாபாக்கள் அவர் கச்சவடம் செய்து விஸ்வஸ்தையோடு கூடி சத்தியசந்ததையோடு கூடி அவர் கச்சவடம் செய்து அவருடைய கச்சவடம் வழியாய் லோகத்து ஜனங்கள் அல்லாஹுவின மனசிலாக்கானும் தீன் மனசிலாக்கானும் காரணமாய் கௌமே சபல் சபல் கோத்திரம் அவர் வெளிய கிருஷிக்காராயிருந்தும் அவருக்கு அல்லாஹு ஒருபாடு கிருஷி நல்கி பட்சே கிருஷி செய்யுனதோடொப்பம் அல்லாஹு இந்த கற்பனைகளை திக்கரிக்கையும் அனுசரிக்காதிருக்கையும் செய்தப்போ அல்லாஹு சுபானுகுவத்தால கிருஷிகளோட ஒன்னிச்சு அவரை அல்லாஹு நசிப்பிச்சு களைஞ்சு பட்சே மதீனக்காராய சஹாபாக்கள் அன்சாரிகள் அவர் கச்சவடக்கார அவர் கிருஷிக்காராயிருந்தும் அவர் சத்தியசந்தமாய நிலையில் அல்லாஹு இந்த கற்பனைகளை அனுசரிச்சு கிருஷி செய்தப்போ அல்லாஹு சுபானுகுவத்தால அவருடைய கிருஷியில் வர்த்தனம் நல்க மாத்திரமல்ல அவருடைய கிருஷிகள் வழியாய் அல்லாஹு சுபானுகுவத்தால லோகத்துள்ள முழுவ மனுஷருக்கும் இதாயத்தும் ஈமானும் யக்கீனும் உண்டாவன் அவருடைய கிருஷியை அல்லாஹு தாரை காரணமாக்கி பிராவின் வெளிய ராஜாவாயிருந்தும் அதிகாரியாயிருந்தும் பட்சே அதிகாரியாயிருக்கவே அல்லாஹு இந்த கல்பரைகளை திகரித்ததின் பேரில் அல்லாஹு சுதான் ஹுவத்தால சலிக்குண்டில் முக்கி கொண்டு நம்ரூத் வெளிய சக்கரவர்த்தியும் வெளிய சம்பந்தனும் ஆயிருந்து வெளிய பதவி இல்ல ஆளாயிருந்து பட்சி அல்லாஹுனோட அனுசரணக்கேடு காணிச்சப்போ நம்ரூதினை அல்லாஹு நசிப்பிச்சு களைஞ்சு பட்சி அதிரஸ் இஸ்மாயில் அலஹி சலாத்து வசலாம் மக்கையில மருபூமியில் மணல் காட்டில் பார கட்டுகளோட உள்ளில் ஒற்றைக்கு உண்மையோடு கூடி கழிஞ்சு கூடவே அல்லாஹ் சுஹான் ஹுவத்த ஆயில அவரை சம்ரட்சிக்கையும் அவரை விஜயிப்பிக்கையும் அவரை உயர்த்துகையும் செய்து இப்பிரகாரம் அல்லாஹ் சுபான் ஹுவத்த ஆயில அதிரஸ் இப்ராஹிம் நடத்தின <laughs> ஜீவத்தினை <laughs> ஜீவிதம்ஜத்திலாக்கும் <laughs> நேரே மறிச்சு அல்லாஹு இந்த கல்பனைகளும் நிபிதங்கள் தாத்து தங்களை சஜ்ஜைகளையும் விட்டு ஏதொரு மனுஷன் ஜீவிக்கணும் அவனை அல்லாஹு நிர்ணயனாக்குகையும் பராஜயப்படுத்துகையும் செய்யும் இதின்ற பெயரான ஈமான் என்று பறையுனது இதான சத்தியத்தில் எண்டையும் நீங்களுடையும் ஜீவிதங்களில் உண்டாவண்டது எல்லா அவஸ்தையிலும் அல்லாஹு இந்த கல்பனைகளை அனுசரிக்குக அவனான காரியங்கள் நடத்துனது விஜயிப்பிக்குனவன் அவனான பராஜயப்படுத்துனவன் அவனான என்னுள்ள யக்கீனோடு கூடி அல்லாஹுல்ல அஜஞ்சலமாய் விசுவாசம் நிபிதங்கள் சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் தங்களோட பரிசுத்தமாய சுன்னத்தை அனுசரிச்சுள்ள ஜீவிதம் நம்மடையில் உண்டாயால் அல்லாஹு சுபான ஹூத்த ஆயல நமக்கு பூமியில் இஜத்த நல்கும் நல்கும் பூமியில் அதிகாரம் நல்கும் பூமியில் சந்தோஷகரமாய ஜீவிதம் நல்கும் நமக்கு மாத்திரமல்ல நம்மளை கொண்ட அல்லாஹு அநேகாயிரங்களுடைய இதாயத்தின் அல்லாஹு வாதில் தொடக்கும் அதுகொண்ட ஈ ஈமான் நிமிதங்க சாசனங்கள சஜியில் உள்ள ஜீவிதம் நம்ம ஒவ்வொருத்தரின் ஜீவிதங்களில் உண்டாகணும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தங்கள ஹதீஸின் தாழ்பத்தில் வருந்து ஆரங்கிலும் என்ற சுன்னத்துகளை ஜீவிப்பிச்சால் ஆரங்கிலும் என்ற சுன்னத்துகளை ஜீவிப்பிச்சால் அவன் ஜீனை ஜீவிப்பிச்சவனாயி அவன் நாளை எந்த கூட்டத்தில் ஏற்றவும் அடுத்தவனாயிருக்கும் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் தங்களுட ஓரோரோ சுன்னத்துகளை அது ஜீவத்தின் ஏற்றவும் பிரதானப்பட்ட ஜீவத்தின் ஏற்றவும் வெளிய பாகமாக்கி மாற்றணும் ஓரோ சுன்னத்துகளையும் எதிர்த்தோடு நம்ம நிமிதங்கள் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் தங்களுட சுன்னத்துகளை அந்வேஷித்து கண்டத்தி ஜீவிதங்களிலேக்கு பகர்த்துமோ அதற்கோட நிமிதங்கள் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் தங்களுடைய கூட்டத்தில் 
നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും ഓരോരോ സുന്നത്തുകളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം ഏറ്റവും വിലയുള്ളതാണ് സുന്നത്ത് എന്നുള്ളത് ദുനിയാവും ദുനിയാവുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെക്കാളും വിലയുള്ളതാണ് മുഴുവൻ അധികാരത്തെക്കാളും വിലയുള്ളതാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാ ഹാരി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ഒരു സുന്നത്തിനെ ഒരാൾ ഹയാത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ഷഹീദിന്റെ കൂലി അവന് നൽകപ്പെടുമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാ ഹാരി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം സുന്നത്തുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം സുന്നത്ത് നിസ്സാരമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് സുന്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് നാളെ സിയാമത്താളിൽ മനുഷ്യൻ മഹത്വം കിട്ടുന്നത് നിബിതങ്ങൾ സല്ലാ ഹാലി വസ്ലം തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിയുക എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കഴിയുക തങ്ങളോട് സാമീപ്യമുണ്ടാവുക എത്ര വലിയ സന്നദ്ധിയാണ് അത് സുന്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് കിട്ടുന്നത് സുന്നത്ത് ഏറ്റവും വലുതാണ് സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അവർ സുന്നത്തിന് എത്രത്തോളം മഹത്വത്തോട് കൂടി കണ്ടു എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഏത് രാജ സദസ്സുകളിലാണെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് സുന്നത്തായിരുന്നു ഹൃദയ പാർദി അല്ലാ ഹാൻഹു നിൽക്ക് ഷ്യാം കീഴടങ്ങി അങ്ങനെ ഷ്യാമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യവേ അവിടുത്തെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ആളുകൾ യഹൂദികൾ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളും ഉണ്ട് ആ സദസ്സിൽ ആഹാരം കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു ആഹാരം കഴിക്കവേ ഹുദയ് പാർദി അല്ലാ ഹാൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആഹാരം താഴെ കൂടും സുന്നത്തായ രീതിയാണ് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ലുക്കുമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടി ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധാന്യം താഴെ വീണാൽ വൃത്തിയുള്ള സുപ്രവിരിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കണം അതിൽ വീഴുന്ന ധാന്യ അതിൽ വീഴുന്ന ആഹാര വസ്തുക്കളെ എടുത്തു കഴിക്കൽ സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തായ രീതിയിൽ സുന്നത്തായ രീതിയിൽ ഇരുന്ന് താഴെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ലുക്മ ഒരു പിടി ആഹാരം താഴെ വീണു ഹൃദയ് പാർ അലി അള്ളാഹ്വാൻ അതിനെ വൃത്തിയാക്കി അതിനെ കഴിച്ചു കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാണ് ഈ ചെയ്തത് രാജ സദസ്സിൽ ഈ കാണുന്ന മന്ത്രിമാർ ഈ വലിയ വലിയ ആളുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കവേ ഈ നിലയിൽ ഈ താഴ്ന്ന പണി താഴെ വീണ ആഹാരം എടുത്തു കഴിക്കുക എത്ര മോശമായ കാര്യമാണ് എന്ന് ആ സമയത്ത് ഹൃദയ്പാർ അലി അള്ളാ ഹാൻഹുവിന്റെ മുഖം വിവരണമായി അദ്ദേഹം കോപത്തോട് കൂടി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഈ കാണുന്ന വിഡ്ഢികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തുകളെ ഒഴിവാക്കണമോ എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അവന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കലാണ് ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഭൂമിയിൽ അവൻ എത്ര വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവരും എത്ര വലിയ അധികാരികളുമാണെങ്കിലും നാളെ കയാമത് നാളിൽ അവർ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടന്മാരും കഴുതകളുമായിരിക്കും അവർ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഹബീബ നിബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സറിയുകയും തങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ അതുകൊണ്ട് ഹൃദയ് പാർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന വിഡ്ഢികൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സഹാബാക്കൾ അലി അള്ളാഹുമായി അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ സുന്നത്തിന് അവർ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായി കണ്ടു ഒരു സുന്നത്തിനെ പോലും അവർ ഒഴിവാക്കിയില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി സുന്നത്തിനെ കണ്ടു നാളെ സയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മുബാറക്കായ കൈകൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകും ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ നേരെ വരും ആളുകൾ അത് വാങ്ങി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്ത് മലക്കുകൾ അവരെ തടുത്തു നിർത്തി നരകത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അവരെ തള്ളിവിടുന്നത് കാണും ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയും അവരെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് അവരെ എന്നിൽ നിന്ന് തള്ളി മാറ്റുന്നത് എന്ന് മലക്കുകൾ മറുപടി നൽകും തങ്ങൾക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ ദീനിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കടത്തിക്കൂട്ടിയവരാണ് ഇവർ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പുതിയ രീതികൾ വസ്ത്രത്തിന്റെ പുതിയ രീതികൾ ജീവിതത്തിന്റെ പല രംഗങ്ങളിലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കടത്തിക്കൂട്ടി സുന്നത്തുകൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാതെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് മനസ്സിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദീനിൽ കടത്തിക്കൂട്ടിയ ആളുകളാണ് ഇവർ എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഈ മറുപടി കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നും കാരണം നിബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ
തങ്ങളുടെ തലക്ക് മുറിവേറ്റു തങ്ങളുടെ മുട്ടുകാലിന് മുറിവേറ്റു തങ്ങൾ ലൊഹതിൽ മറിഞ്ഞു വീണു തങ്ങൾ പായ്പിൽ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറിക്കൊണ്ടു രക്തമൊഴിച്ചു തങ്ങളുടെ മുബാറക്കായ പല്ലുകൾ ഷഹീദായി മാത്രവുമല്ല നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചാപ്പ ഹൻസ റബി അള്ളാഹാനുവിന്റെ കരൽ ഈ ദീനിനു വേണ്ടി ഈ ശുന്യത്തിനു വേണ്ടി കടിച്ചു തുപ്പപ്പെട്ടു തങ്ങളുടെ മകൾ ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടു തങ്ങളുടെ മകൾ ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടു ഈ നിലയിൽ ഒരുപാട് സഹാതാക്കൾ അവരുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ മക്കൾ യത്തീമുകളായി ഈ നിലയിൽ വലിയ ത്യാഗത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ദീൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ ഈ ദീനിൽ കടത്തിക്കൂട്ടി എത്ര വലിയ അക്രമമാണ് ഇവർ ചെയ്തത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കരുണയുടെ കടലായ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവരെ നോക്കിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകണേ നിങ്ങൾ അകന്നു പോകണേ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് ഇത്ര ത്യാഗം ചെയ്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വന്ന ദീൻ അത് നിങ്ങൾ കടത്തിക്കൂട്ടി ഈ ദീനിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം പാർന്നു ഈ ദീനിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്തു എന്റെ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെയും സഹാബാക്കളുടെയും ഇത്ര വലിയ ത്യാഗത്തിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം പാർന്ന് ഒന്നുമല്ലാതെ ആക്കിയവരാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോകണമെന്ന് ഇത്രത്തോളം ഇത്രത്തോളം ഗൗരവമേറിയ കുറ്റമാണ് സുന്നത്തിനോടുള്ള അവഗണന എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മുഹ്മീൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹബീബ നിമിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യയാണ് ഓരോരോ ചര്യകളെ അന്തസ്സോടു കൂടി ഇജ്ജത്തോടു കൂടി ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുക്കും അതെന്റെ അന്തസ്സിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മാത്രവുമല്ല ആ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചു ഹബീബ നിമിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ അന്തസ്സ് നൽകും ഇജ്ജത്ത് നൽകും ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു വിജയം നൽകും മാത്രവുമല്ല നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഷഫായത്തിന് അവരെ അർഹരാക്കും നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മുബാറക്കായ കൈ കൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ അവർക്ക് നൽകും തങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഗേഹമായ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും ഏതൊരു മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളും ഹബീബ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ചരികളും ഉണ്ടോ നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യർ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ കൈയൊഴിഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തികളെ അതിനെ അവഗണിച്ചു അതിനെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാതെ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു അവരെ നിന്യരാക്കും ദുനിയാവിൽ അവരെ പരാജയതരാക്കും നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ അന്നേക്കുമായി അവർ നഷ്ടവാളികളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അധ്വാനം അള്ളാഹുവിലുള്ള യഥാർത്ഥമായ യക്കീൻ ഉണ്ടാവുകയും നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതങ്ങളിൽ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങൾ പരിപൂർണമാവുകയും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ആബാധാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ ഇജ്ജത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ റാഹത്തിന്റെ വഴികൾ നൽകും മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്ര വലിയൊരു വിജയം ഭൂമിയിലെ വിജയം മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലെ വിജയം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ഒരു ചെറിയ പരിശ്രമത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ചെറിയ അധ്വാനത്തിന്റെ പേരിൽ എന്താണ് അധ്വാനം നമ്മുടെ മനസ്സിനനുസരിച്ചില്ല നമ്മുടെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ചില്ല നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചില്ല ജീവിതത്തിനെ ഒഴിവാക്കി ഹബീബായ നിമിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ചര്യക്കനുസരിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ താൽക്കാലികമായ നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതങ്ങളെ ആക്കി മാറ്റിയാൽ ഒരിക്കലും തീരാത്ത മരണമില്ലാത്ത അനന്തമായ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു ഉയർന്ന വിജയം നൽകും ഭൂമിയിലെ താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിലും ഇജ്ജത്തും അന്തസ്സും അള്ളാഹു നൽകും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുന്നത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കണം സുന്നത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാവണം ഇത് ഓരോ ഒരു സുന്നത്ത് പോലും കളയാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കണം ഏ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഈ നിലയിൽ ജീവിച്ചു സുന്നത്തുകളെ അവഗണിച്ച് ജീവിച്ചു നാളെ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പോകാനുള്ള ാണ് ഏത് മുഖം കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും നോക്കും ഹബീബായ നിമിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ ഏത് മുഖം കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും നോക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും
ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുന്നത്തുകൾ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാൻ ദീൻ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദീനിന്റെ ദാവത്തിന്റെ ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ദീനിന്റെ ഈ പരിശ്രമം ചെയ്താൽ നമ്മളിൽ ദീൻ ഉണ്ടാവും നമ്മളിൽ സുന്നത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വഴിയായി മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലും ഈ ദീൻ ഉണ്ടാവും ഈ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യൽ ഓരോ മുമ്മിന്റെ മേലും നിർബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും ഒഴിവാവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും ഒഴിവാവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ദീനിന്റെ ദാവത്തിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ അയാൾ ഉറങ്ങുകയാണ് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ആ ക്ലാസിന്റെ അവസ്ഥ ആ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും കുട്ടികൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് തകർക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെയും ഇവിടെയും ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടാവും അധ്യാപകൻ ഉറങ്ങിയാൽ കുട്ടികൾ എന്തായാലും നാശമാകും ഇതേപോലെ ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വിശന്നപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് അയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്താണ് സംഭവിക്കുക വാഹനങ്ങൾ വന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ആളുകൾ അതിന്റെ പേരിൽ മരിക്കാൻ തുടങ്ങും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അയാൾ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായി തീരും ഇപ്രകാരം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മേൽ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ഈ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വന്തം ജീവിതങ്ങളിൽ ദീനുണ്ടാക്കുക മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലും ദീനെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യുക ഇത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ജോലിയാണ് ഈ ഉമ്മത്തി ജോലിയെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ലോകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഉമ്മത്തി ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഉമ്മത്തി ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഉമ്മത്തി ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഉമ്മത്തി ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മത്തിൽ മുഖ്മിനീങ്ങളിൽ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ ഉമ്മത്തിലുണ്ടായി വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ഉമ്മത്തിലുണ്ടായി ഉമ്മത്തി ദീനിന്റെ ഉയർന്ന ഈ പരിശ്രമം ദ്രാവത്തിന്റെ ഈ മുബാരക്കായ പരിശ്രമം ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ വലിയ രണ്ട് വലിയ രണ്ട് നഷ്ടങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയ രണ്ട് നഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് ലോകം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് ബന്ധായി പോയി നിന്നുപോയി മറ്റുള്ളവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ നിന്നുപോയി പരിശ്രമം നിന്നുപോയതിന്റെ പേര് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ മുഖ്മിനീങ്ങളിൽ ദീനിയായ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പോയി ദീനിയായ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പോയി സ്വന്തം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവരും കൂടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് ഈ ജോലി ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ ദ്രാവത്തിന്റെ ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുണ്ടാവാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടിമകളെ വിളിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് ഉമ്മത്തിൽ എല്ലാ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും ഉണ്ടായി എല്ലാ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും ഈ ഉമ്മത്തിലുണ്ടായി അതിന്റെ പേരിൽ വലിയ വലിയ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടായി വലിയ ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി സമുദ്രങ്ങൾ ഇളകുമറിയാൻ തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഭൂമി കുലുക്കങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ എല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ ജോലി നിർത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു മോഷണം നടത്തുന്നയാൾ ഒരു കള്ളൻ ആ കളവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കവേ അവനിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈമാനുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഒരാൾ കളവ് നടത്തുകയില്ല ആ സമയത്ത് കളവ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഈമാൻ മുകളിലേക്ക് പോയി കളയുന്നതാണ് അപ്രകാരം തന്നെ വ്യഭിചരിക്കുന്നയാൾ വ്യഭിചാരം നടത്തുന്ന ആ സമയത്ത് അയാളിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല വ്യഭിചാരം മോശമായ പരിപാടിയാൽ വൃത്തികെട്ട വളരെ നെഗസായ വൃത്തികെട്ട പരിപാടിയാൽ അത് ചെയ്യവേ ആ മനുഷ്യൻ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈമാൻ എന്ന മനുഷ്യൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്രകാരം തന്നെ മദ്യപിക്കുന്നയാൾ മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാളിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് റിസൂർ ഇന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് നമ
എത്രയോ ആളുകൾ മദ്യപാനത്തിന്റെ അടിമകളായി എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി അവരുടെ ഇമാനിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായി എത്രയോ ആളുകൾ വ്യതിചരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചുപോയി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ മരിച്ചുപോയി അവരുടെ ഇമാനിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇന്നും നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇവരെ ഇനി ആരാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇനി ആരാണ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും നബി വരുമോ ഏതെങ്കിലും മലക്കുകൾ വരുമോ ഏതെങ്കിലും ജിന്നുകൾ വരുമോ ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവരെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഇന്നും ആളുകൾ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ അവർ വിട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഈമാൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നും ആളുകൾ മോഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ അവർ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവർ മരിക്കും ഇന്നും ആളുകൾ വ്യഭിചാരത്തിലായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ അവർ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരമാക്കൾ പറയുന്നു വൻപാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യരിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് എത്രയോ വൻപാപങ്ങൾ ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ അവരെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഈമാനിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി ഇനി മലക്കുകളോ ജിന്നുകളോ നബിയോ ഇവരോട് ഈ കാര്യം പറയാൻ വരികയില്ല പിന്നെ ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ മീനിങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവരടുക്കൽ പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം അവന്റെ കഴിവുകൾ അവന്റെ കൽപ്പനകൾ നിബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മുബാറക്കായ പരിശുദ്ധമായ ചര്യകൾ അവരോട് പോയി പറഞ്ഞ് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തായാല നമ്മളിൽ അള്ളാഹു ദീൻ ഉണ്ടാക്കും നമ്മളിൽ അള്ളാഹു ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതോടുകൂടി മനുഷ്യരിൽ അള്ളാഹു വലിയ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ സ്വസ്ഥതയുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ റാഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ജീവിതം അള്ളാഹു താല നൽകും ഇന്ന് മനുഷ്യർ പരിശ്രമമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അധികാരം കിട്ടിയാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും എന്റെ വിജയത്തിന് കാരണം അധികാരമാണ് സമ്പത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളാണ് മിനിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് മിനിങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ന് ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ഇല്ലാതായിപ്പോയതിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ വലിയ സംശയാലുക്കളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ സംശയാലുക്കളാണ് ഈ ദീൻ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമോ ദീൻ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കൂല അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും ഉദ്യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും കച്ചവടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും മറ്റു സാധന സാമഗ്രികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും ഈ നിലയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവകളിലുള്ള യക്കയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആണ് സത്യം ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല ലക്ഷം പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ സത്യം ചെയ്യാം അള്ളാഹു ആണ് സത്യം ഒരിക്കലും ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിനെ കരകയറ്റുകയില്ല രക്ഷപ്പെടുത്തുകയില്ല അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളയും ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഈ യാഥാർത്ഥ്യം പറയുന്നുണ്ട് വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകൾ വലിയ അധികാരത്തിന്റെ ഉടമകൾ വലിയ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിലുള്ളവർ വലിയ കച്ചവടക്കാർ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കവേ അവരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളും നിബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മുബാറക്കായ പരിശുദ്ധമായ ചര്യകളും അല്ലെങ്കിൽ അതാത് കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതവും ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കഴിവുകളും സമ്പാദ്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളതിനോട് കൂടി അള്ളാഹു അവരെ നശിപ്പിക്കുകയും ലൂമിയാവിൽ നാമാവശേഷമാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നിലയിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ നമ്മളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമില്ല ഹബീബ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ കൈയൊഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആകെ വിജയത്തിനുള്ള ഒരു വഴി ആകെ വിജയത്തിനുള്ള ഒരു വഴി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളിലേക്ക് മടങ്ങുക ഹബീബ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ പരിപാലനമായ മുബാരക്കായ ശര്യകളിലേക്ക് സുന്നത്തുകളിലേക്ക് മടങ്ങുക ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷക്കുള്ള വഴിയുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ വഴിയാണ് നമ്മുടെ മാത്രം രക്ഷയുടെ വഴിയല്ല മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയുടെ വഴി ഇത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നാല് മാസം നാൽപ്പത് ദിവസം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം രണ്ട് ഗസ്റ്റ് തലീമ് തുടങ്ങിയ അമലുകൾ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ അടിമകളോട് അള്ളാഹുവാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിബിതങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ശരിയിലൂടെ മാത്രമേ വിജയമുള്ളൂ എന്ന് നിരന്തരം ഗലികളും
അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളും നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ പരിഭാവനമായ സുന്നത്ത് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും അധ്വാനിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും ഹൃദയംഗമായി ഒന്ന് നിയത് ചെയ്യും അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരു യഹൂദിയുടെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരാൻ തുടങ്ങി സഹാബാക്കൾ അലി അള്ളാഹു അഹ്മദ്മാനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ റസൂലെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങനത്തിനാണ് കരയുന്നത് അതൊരു യഹൂദിയുടെ ജനാസയല്ലയോ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അരുളി യഹൂദിയുടെ ജനാസ ആയതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കവേ നമ്മൾ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കരിമ ഉണ്ടായിരിക്കവേ ഈ മനുഷ്യൻ നരകത്തിന്റെ വിറകുകളിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മളിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ പോയി പരിശ്രമിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മാനോട് കൂടി ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയേനെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ദുഃഖം തങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ വേദന തങ്ങളുടെ റമ്മ് തങ്ങളുടെ ഫിക്റ് തങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ദർദ് അതാരെല്ലാം സ്വന്തം ജീവിതങ്ങളിലേക്കാക്കുമോ ആരെല്ലാം ജീവിതങ്ങളിലേക്കാക്കുമോ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തായ അവരെ ദുനിയാവിൽ അന്തസ്സുള്ളവരും നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദർജയിലേക്കും അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്തായിരുന്നു നബിതങ്ങൾ ശാസ്ത്രം തങ്ങളുടെ ചിന്ത തങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ വേദന എന്തായിരുന്നു നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹ് അലി തന്നെ തങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ വേദന മുഴുവൻ മനുഷ്യരും നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലമായ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യർ എത്തിച്ചേരണം ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നരകത്തിന്റെ വിറകുള്ളി ആവാൻ പാടില്ല എന്നതായിരുന്നു
ആർക്കാണ് അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കാൻ ചോദിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ആരാക്കാൻ നുസ്രത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹുവിന് ആരുടെയും നുസ്രത്തിന്റെ ആരുടെയും സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തവനാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ ദീനിന്റെ ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർ നിബിതങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ഒക്കിക്കുറും അമ്മും തങ്ങളുടെ വേദനയും തങ്ങളുടെ ചിന്തയും തങ്ങളുടെ മനോവശവും ഉള്ളിൽ പേറി നടക്കുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ അവരെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഉമ്മത്തികളുടെ ഇടയിൽ ഓടി നടന്ന് സമ്പത്തും ശരീരവും ചെലവാക്കി ഈ മനുഷ്യരും നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണ എന്ന ചിന്തയിൽ ഓടി നടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ അവർ ഏതുപോലെയാണ് അവർ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നവരെ ഞാൻ തീർച്ചയായും ഞാൻ അവർ നാം അവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് മാത്രവുമല്ല തീരിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർ ഈ വേദനയും ചിന്തയുമായി ഓടി നടക്കുന്നവർ അവരെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തെ ആയ ബനി ഇസ്രായേലിലെ അംബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദുവാ കബൂലാക്കിയത് പോലെ അള്ളാഹു താല ഇവരുടെയും ദുവായ കബൂലാക്കും എന്ന് റസൂൽ അതിനകത്ത് മൂസ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം നബിയാണ് ബനി ഇസ്രായേലിലെ മൂസ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു ദുവായുടെ പേരിൽ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണും സെൽവയും അള്ളാഹു താല തേനിന് സമാനമായ മണ്ണും സൽവയും അള്ളാഹു താല നല്ല ഉയർന്ന ആഹാരത്തിന് നാൽപ്പത് വർഷം അള്ളാഹു താല ഇറക്കി കൊടുത്തു ഹസരത് മൂസ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു ദുവായിയുടെ പേരിൽ ഹസരത് ഈസാ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദുവായിയുടെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുഹാന ഹുവത്തായ ശക്തമായ രോഗികളുടെ രോഗത്തെ ശിവപ്പെടുത്തി മരിച്ചവരെ അള്ളാഹു ജീവിപ്പിച്ചു അതിനെ സുലൈമാൻ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദുവായിയുടെ പേരിൽ അള്ളാഹു അധികാരവും അള്ളാഹു രാജപദവിയും നൽകി ഇങ്ങനെ നബിമാർ അലഹി മുസ്സലാത്തു ാമിന് അവരുടെ ദുവാക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകിയത് പോലെ ഇന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വന്തത്തിലും നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ മുബാറക്കായ പരിശുദ്ധമായ ചര്യകൾ സ്വന്തത്തിലും മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ടായി എല്ലാ മനുഷ്യരും നരകത്തിന്റെ കത്തി ചൊലിക്കുന്ന തീനാളങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നിട്ട് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ അതിന് സ്വർഗീയമായ ആനന്ദങ്ങളിൽ സുഖാനുഗ്രഹങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരായി മാറണം എന്നൊരു ചിന്തയിൽ ഓടി നടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ ഈ മനുഷ്യരുടെയും ദ്വാ അള്ളാഹു ഈ നിലയിൽ കബൂലാക്കും ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഇസ്ത്ത് നൽകും ആഹ്ലത്തിൽ ായുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇസ്തത്ത് നൽകും സഹർമാരെ ദുനിയാവ് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് തീർന്നു പോകുന്നതാണ് വിട്ടിട്ടു പോവാനുള്ളതാണ് ആഹ്ലം ഒരിക്കലും തീരാത്തതാണ് അവസാനിക്കാത്തതാണ് എന്നേക്കുമുള്ളതാണ് ആ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു സഹായിക്കും ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു സഹായിക്കും ഭൂമിയിൽ അവർ അള്ളാഹു നിന്നിലാക്കുകയില്ല എല്ലാ നിലയിലും അള്ളാഹു അവരെ സഹായിക്കും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ദീനിന്റെ നിബിതങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അപ്പിക്കുറും കമ്മും തങ്ങളുടെ വേദനയും ജീവിതത്തിന്റെ വാദമാക്കി മനുഷ്യരെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ആ മനുഷ്യർക്ക് ഏത് പ്രതിഫലം നൽകും അൻപത് ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്തവരുടെ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു സഹാബാക്കൾ അലി അള്ളാഹു മജ്മായി അവർ ചോദിച്ചു നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള അൻപത് പേരുടേതാണോ അല്ല അവരിൽ നിന്നുള്ള അൻപത് പേരുടേതാണോ എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതായത് സഹാബാക്കളിൽ നിന്നുള്ള അൻപത് പേരുടെ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് മൗലാന ഇൻഫു സാബ് റഹമത്തുല്ലാഹിനെ ഈ പറയുമായിരുന്നു സഹാബാക്കളുടെ സഹാബാക്കളെ ഉള്ള സഹായം നൽകുക മാത്രമല്ല സഹാബാക്കളുടെ പ്രതിഫലം നൽകുക അൻപത് സഹാബാക്കളുടെ പ്രതിഫലം നൽകുക മാത്രമല്ല അൻപത് സഹാബാക്കളുടെ സഹായവും നുസ്രത്തും അള്ളാഹു താല ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് സഹാബാക്കളെ സഹായിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു താല സഹായിക്കും കാരണം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്രത്തോളം കടുപ്പപ്പെട്ട പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയാണ് പക്ഷേ അധ്വാനത്തിലൂടെ ത്യാഗത്തിലൂടെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ നിബിതങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങളെ വേദനയെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലേറ്റി മനുഷ്യർ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നവർ അധ്വാനി ചെലവഴിക്കുന്നവർ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവന്മാരാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരാൾ നൂറ് വർഷം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഈ ഫിക്കുറുമായി ഓടി നടന്നു കമ്പോളങ്ങളും ഇടവഴികളും വീടുകളും ഓരോരോ ആളുകളെയും കണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നൂറ് വർഷം പോയാലും ആ മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനം ലാഭമാണ് അതും ആ മനുഷ്യന് ചുരുങ്ങിയ അധ്വാനം കൊണ്ട് വലിയ ലാഭം കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ 
ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്താൽ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്താൽ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പരിശ്രമം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സുഹാനഹു താര നമുക്ക് ഉയർന്ന പദവി നൽകും നമുക്ക് അള്ളാഹു അന്തസ്സ് നൽകും നമ്മളെ അള്ളാഹു സഹായിക്കും സഹാബാക്കളെ സഹായിച്ചതുപോലെ നബിമാരുടെ ദുവ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ദുവ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മാത്രവുമല്ല എല്ലാ നിലയിലും ഇജ്ജത്തിന്റെ രാഹത്തിന്റെ വാതിലുകൾ പടച്ച നമുക്ക് തുറന്നു തരും ഇതിനു വേണ്ടി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിതന്മാരെ ദുനിയാവിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൂടി ദുനിയാവിന്റെ വസ്തുക്കളെ സ്വരൂപിക്കാനും ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കാനും ഞാനും നിങ്ങളും എന്റെ നിങ്ങളുടെയും ജീവിതങ്ങൾ എത്രയോ ചെലവാക്കി തീർത്തു എത്രയോ മാസങ്ങൾ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ ഇതിന്റെ വഴി ചെലവാക്കി തീർത്തു ഇനി നബിതങ്ങൾ സഹാസ്യ തങ്ങളുടെ ഈ ഫിക്കറും ഈ ഹോമും ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച നിർബന്ധമായ കടമയാണ് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും തിരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരല്പസമയത്തെ ഒഴിവാക്കിയെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു നാല് മാസം നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവ താല നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും നമ്മളിൽ ദീനുണ്ടാക്കി തരും കുടുംബങ്ങളിൽ ദീനുണ്ടാക്കി തരും നാടുകളിൽ ദീനുണ്ടാക്കി തരും മുഴുവൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ദീനുണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ കാരണക്കാരാക്കും നാളെ നബിമാരുടെയും ഈ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവരുടെയും ഇടയിലുള്ള പദവി ആകെ നുപൂവത്തിന്റെ പദവിയല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ പദവികളിലും തുല്യരായിരിക്കും കാരണം ഇവർ നബിമാർ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് നാളെ മഷറയിൽ ക്യാമത് നാളിൽ നബിമാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർ ഇത്ര വലിയ ഉയർന്ന ഈ സൗഭാഗ്യം കരുത്തമാക്കാൻ ഈ വിട്ടിട്ടു പോകുന്ന നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ദുനിയാവിൽ ഇനി എത്ര സമയമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശേഷിക്കുന്ന സമയം സഹർമാരെ സ്നേഹന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവിനെ ഓർത്ത് അവന്റെ റൈബിയായ നുസ്രത്തിനെ ഓർത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു നാല് മാസം പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഹിമ്മത്തോടു കൂടി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പേരുകൾ പറയും ബാക്കി മജുമ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വളരെ സമാധാനത്തോട് കൂടി ഇരിക്കും പേര് പറയുന്നവർ മാത്രം നിൽക്കും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ദുവാ ചെയ്യും അതിനുശേഷം പിരിയാം ഹിമ്മത്തോടു കൂടി പറയും ഇൻഷാ